Assalamualaikum dan hai semua Cikgu harap semua sihat ya Supaya kita dapat ikuti pelajaran hari ini dengan baik Jadi hari ini sebenarnya kita nak sentuh tentang satu tajuk iaitu Teori Perlanggaran Jadi nanti semasa anak-anak mengikuti video ini Tolong beri perhatian kepada dua perkara Yang pertamanya ialah Apakah idea asas ya dalam teori pelanggaran? Dan yang keduanya ialah bagaimanakah kita boleh hubung kaitkan faktor-faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas dengan teori pelanggaran? Jika anak-anak dah bersedia, jom kita ikuti video yang seterusnya. What is necessary for a reaction to take place? For a reaction to take place, the reacting particles must collide. But, just because they do collide, it doesn't mean they will react. Now consider a reaction between two diatomic molecules, AA and BB, to give two molecules of AB. This can be represented by the equation... These two diatomic molecules can collide in many different orientations, but consider the two orientations here. In orientation 1, the two diatomic molecules A2 and B2 are in the correct orientation to react. In orientation 2, they are not, and so no reaction occurs. Imagine our reaction being that of a ball of yellow plasticine reacting with a ball of red plasticine to give just one ball consisting of the yellow and red plasticine stuck together. If you slowly roll the ball of yellow plasticine towards the ball of red plasticine, they will collide. However, if you pick up the ball of yellow plasticine, the ball of red plasticine will not be stuck to it. No reaction. If you throw the ball of yellow plasticine at the ball of red plasticine, again they will collide. But this time, if you pick up the ball of yellow plasticine, the ball of red plasticine will be stuck to it. There has been a reaction. We call a collision that results in a reaction a fruitful collision. So, for the collision to be fruitful, the reacting particles must collide with sufficient energy. For a reaction to occur, particles must collide with sufficient energy and particles must be in the correct orientation. Jelas tadi dua perkara terlibat dalam teori pelanggaran. Tenaga yang mencukupi dan orientasi yang betul ini akan menghasilkan pelanggaran berkesan. Kita juga sudah maklum dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas iaitu saiz bahan, kepekatan bahan, suhu bahan, kehadiran mangkin dan juga tekanan. Jadi mari kita lihat bagaimana faktor suhu dikaitkan dengan teori pelanggaran. Jika suhu bahan tindak balas bertambah, tenaga kinetik zarah tersebut bertambah. Dan zarah-zarah itu bergerak lebih cepat. Jadi, frekuensi pelanggarannya akan bertambah. Dan ini mengakibatkan frekuensi pelanggaran berkesan juga turut bertambah. Maka, kerana itulah kadar tindak balasnya akan bertambah. Kita dah tonton dan mengikuti penerangan tentang teori pelanggaran dan hubung kaitnya dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. Cikgu harap anak-anak faham ya. Tugasan untuk anak-anak di kelas nanti ialah setiap kumpulan dikehendaki untuk menghubung kaitkan satu faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas dengan teori pelanggaran. Jadi anak-anak akan persembahkan dalam kelas. Setiap kumpulan akan mempersembahkan ya hubung kait satu faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas dengan teori pelanggaran. Tugasan yang kedua ialah setiap kumpulan juga dikehendaki untuk mencari maklumat tentang tenaga pengaktifan. Tadi anak-anak dah tahu bahawa 
Tindak balas hanya berlaku jika pelanggaran berkesan berlaku. Dan pelanggaran berkesan berlaku hanya jika tenaga yang dimiliki oleh Zara-Zara yang sedang berlanggar itu mencukupi. Jadi tenaga yang mencukupi inilah yang kita sebut sebagai tenaga pengaktifan. Jadi setiap kumpulan dikehendaki untuk mencari maklumat dan menjelaskan dalam kelas apakah itu tenaga pengaktifan. Ada dua cara untuk anak-anak mencari maklumat ini. Satu ialah melalui buku teks. Dan yang kedua anak-anak boleh tonton juga video tentang tenaga pengaktifan. Jadi kita jumpa nanti. Bye.